നമസ്കാരം ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഏഴാം സ്റ്റാൻഡേർഡുകാർക്ക് സെപ്റ്റംബർ പത്താം തീയതി വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത മാത്തമറ്റിക്സിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി സോൾവിങ്ങും ക്ലാസ് ഡിസ്കഷനുമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ ടീച്ചർ ആദ്യം പഠിപ്പിച്ചത് ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഫ്രാക്ഷൻ രൂപത്തിലുള്ള നമ്പറിൻ്റെ ആ പവർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടു ബൈ ത്രീ ദ ഹോൾ റേസ് ടു ഫോർ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ ടു ബൈ ത്രീയെ നാല് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അതായത് ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീ എന്നിട്ട് നമ്മളതിൻ്റെ ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് പരസ്പരം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ആ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് പരസ്പരം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അല്ലേ അംശങ്ങൾ പരസ്പരം മൾട്ട് ഗുണിക്കുക അതുപോലെ ഛേദങ്ങൾ പരസ്പരം ഗുണിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ആ അതായത് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ടു റേസ് ടു ഫോർ അതുപോലെ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ ടു റേസ് ടു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ എയ്റ്റി വൺ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ എയ്റ്റി വൺ അടുത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് വൺ ആൻഡ് ടു ബൈ ത്രീ ഇതൊരു മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ വൺ ആൻഡ് ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ഉള്ള നമ്പറിനെ നമുക്ക് ആ പവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം അതിനെ നോർമൽ ഫ്രാക്ഷനിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലാകാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനെ നോർമൽ ഫ്രാക്ഷനിലോട്ട് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് മാറ്റാം ഒന്നാമത്തെ രീതി ടീച്ചർ പറഞ്ഞതാണ് അതാ ഇവിടെ നോക്ക് വൺ പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ കണ്ടോ അതിന് നമുക്ക് ആ വണ്ണിനെ ത്രീ ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ മൂന്നിന് മൂന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഒന്ന് തന്നെ ആൻസർ കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ ടുവിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ ത്രീ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പുറത്തും ത്രീ ബൈ ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഒരേപോലത്തെ ഡിനോമിനേറ്റർ വന്നു ഇനി നമുക്ക് വായ പരസ്പരം കൂട്ടിയാൽ കഴിഞ്ഞാൽ പോലെ അതായത് ത്രീ പ്ലസ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ത്രീ പ്ലസ് ടു ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഇത് ഒരു മെത്തേഡ് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആൻഡ് ടു ബൈ ത്രീ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാമോ അതായത് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനെ നോർമൽ ഫ്രാക്ഷനിലോട്ട് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ ഇൻറ്റു വൺ അതായത് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ടു ചെയ്യണം ത്രീ ഡിനോമിനേറ്റർ വൺ അതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ആ നമ്പർ ടു മുകളിലുള്ള ന്യൂമറേറ്റർ അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ടു കണ്ടോ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആ ത്രീ അതേപോലെ കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഡിനോമിനേറ്റർ ചെയ്ത് എന്താണോ അത് അതേപോലെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ടു ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ പ്ലസ് ടു ത്രീ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനെ നോർമൽ ഫ്രാക്ഷനിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ദ ഹോൾ റേസ് ടു ഫോർ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അത് നമുക്ക് അറിയാൻ ചെയ്യാൻ ഫൈവ് റേസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ ഫൈവ് റേസ് ടു ഫോർ ഫൈവിനെ ഫോർ ടൈംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീയെ ആ ഫോർ ടൈംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ എയ്റ്റി വൺ എന്നും കിട്ടും അപ്പോൾ സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റി വൺ എന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് ആൻസർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയ ആൻസറിനെ തിരിച്ച് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനിൽ തന്നെ ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ അത് ഇവിടെ നോക്ക് ഇതാണ് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനിൽ വരുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റി വണ്ണിൻ്റെ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ സെവൻ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ബൈ എയ്റ്റി വൺ ഇതെങ്ങനെ കിട്ടുന്നു നോക്കാം ആ സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിനെ നമ്മൾ എയ്റ്റി വൺ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് ആ സെവൺ എന്ന് കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് റിമൈൻഡറും കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും ആ സെവൺ ആൻഡ് ആ റിമൈൻഡർ നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്റർ ആയിട്ട് എഴുതണം അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ബൈ എയ്റ്റി വൺ ഇങ്
the question mixed fraction number two and one by two the whole raise to three. 2 and 1 by 2 the whole raised to 3. Apa so, mixed fraction lo number ne? Adi namala normal fraction lo te convert ye na. Alay. Apa 2 and 1 by 2 ne normal fraction lo ta kambo? Engan varum. Ah. 2 into 2 plus 1. Alay. 2 into 2 plus 1. 2 into 2 4 plus 1 5. Apa 5 by 2 ne idu varum. Man slide lo ne erte nia parni ana arudu engan yana nolada. Hmm. Idu varu tidi, varu tidi onda. Apa nengla noka. Apa 5 by 2 is normal fraction. Le, kitty number. Apa 5 by 2 the whole raised to 3. Apa 5 raised to 3 divided by 2 raised to 3. Apa 5 3 times multiply. Chega, 2 3 times multiply. Chega. Apa the answer? Ah, 125 divided by 8. That's it. by 8. Hmm? This is the name of the mixed fraction light. Now, we will divide the answer. We will divide the answer. We will divide the answer. We will answer. We will divide the 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 answer. We will divide Area is the same as 13 to 30. It is 900. It is centimeter square. Apa 13 to 30 is the same as 30 square. It is the same as 900 centimeter square. Teacher, very uh, Apa 45 into 45, 2025 divided by 10 into 10, 100. Apa 2025 divided by 100. Ini nama ke, 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 ini Let's take a look at this cube. This cube has a length of one side. Let's take a look at this cube. Let's take a look at this cube. Let's take a cube. Let's take a look at this a cube. A cube is a into a into a. Then, so, the length of one side is 10 cm. So, the length of one side is 10 into 10 into 10. So, we have 10 cube. 10 cube is 1000 cm cube allengil 1000 kana cm il teacher class le vera cheriya oru cube kanichu adinde oru side inde length ennu parayunnathu 2.7 cm appo ee 2.7 da cube kandupidichal adinde vyapta avu alle appo inde vyapta engane kandupidikkunnathu aa 2.7 the whole raised to 3 engane kandupidikkam 2.7 into 2.7 into 2.7 ini ee 2.7 na namakku engane eludam in class, 27 divided by 10. And the other thing is 27 divided by 10 into 27 divided by 10 into 27 divided by 10. 27 into 27 into 27. We have 19,683. We have to answer the question. 10 into 10 into 10. 1000 is the same. 19,683 divided by 1000 the same. This is 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 the one number. Alay, any, I need a power of three and three. Up three into one, three. Upon okay, upon three numbers and down decimal point again to number last answer, let decimal point into moon numbers. Alay, never no okay, number last answer, nineteen point six eight three. Decimal point into six eight three. Moon numbers, a little other for the model of the material cost of the tender. Point two five, the whole raised to two. Another example, point two five into point two five. Point two five into number, another example, are twenty five divided by hundred into twenty five divided by hundred. But 25 and 25 multiply chamber 625 and the item 625 divided by 100 into 100 are 10,000. Upon Ethra number Matian number zero decimal point to work another 10,000 ethra zero and null zero. Upon Nale 
നമ്പർ മാറ്റി നമ്മൾ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ സിക്സ് ടു ഫൈവ് മൂന്ന് നമ്പരേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് പകരം നമ്മളൊരു സീറോയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് ടു ഫൈവ് കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആൻസറിൽ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാല് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ അവിടെ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് നമ്പർ ടൂ ഫൈവും ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് നമ്പർ പവർ എത്രയാണ് രണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ആൻസറിൽ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് ടു ഫൈവ് ആ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് ആയിട്ട് നാല് നമ്പർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ടേബിളാണ് ദാ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കണ്ടോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ദ ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ അവിടെ നോക്ക് ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരേ ഒരു നമ്പറാണുള്ളത് പിന്നെ ആ പവർ എത്രയാണ് മൂന്ന് അപ്പം ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ആൻസറിൽ എത്ര ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് ഉണ്ട് ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് ആയിട്ട് എത്ര നമ്പർ ഉണ്ട് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു സെവൻ മൂന്ന് നമ്പർ അല്ലേ മനസ്സിലായോ അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവിൽ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് നമ്പർ ഉണ്ട് അവൻ്റെ പവർ എത്രയാണ് രണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ഗുണം രണ്ട് നാല് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൻസറിൽ എത്ര ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് ആയിട്ട് എത്ര നമ്പേഴ്സ് വരും നാല് നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ദ ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ അതിൽ ആ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് ആയിട്ട് ഒരേ ഒരു നമ്പർ പവർ എത്രയാണ് ത്രീ അപ്പം വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ അപ്പോൾ ത്രീ നമ്പേഴ്സ് ആൻസറിൽ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഉള്ളത് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി നയൻ പോ സോറി നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ത്രീ അവിടെ നോക്കാം ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് നമ്പർ ആണല്ലോ സിക്സും എയ്റ്റും ത്രീയും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ദ ഹോൾ റേസ് ടു ഫോർ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് ആയിട്ട് ഒരേ ഒരു നമ്പർ വൺ അല്ലേ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ നമ്പറേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പവർ പവർ ഫോർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം ആൻസറിൽ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ ത്രീ സിക്സ് അതായത് ആ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് ആയിട്ട് നാല് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു ടു അവിടെ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് ആയിട്ട് സീറോ സീറോ ഫൈവ് മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം മൂന്ന് ഗുണം ആ പവർ രണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഗുണം രണ്ട് ആറ് അപ്പം നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ആൻസറിൽ ആറ് ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് ആയിട്ട് ആറ് നമ്പേഴ്സ് വേണം അവിടെ നോക്കാം ആൻസർ ലാസ്റ്റ് ആൻസർ എത്രയാണ് ആറ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടോ അല്ലേ സീറോ പോയിൻറ്റ് ആ സീറോ 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 ടു ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആറ് നമ്പേഴ്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായോ ഈ പറഞ്ഞത് അടുത്ത് നോക്ക് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ദ ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ അപ്പോൾ എത്രയാണ് ആ ട്വൻറ്റി സെവൻ എന്ന ആൻസർ വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആ പോയിൻറ്റ് ത്രീയിൽ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു നമ്പറേ ഉള്ളൂ പിന്നെ പവർ മൂന്നാണ് അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസറിൽ ആ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് ആയിട്ട് മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു സെവൻ അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ദ ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ആ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് നമ്പർ പവർ മൂന്ന് അപ്പോൾ രണ്ട് ഗുണം മൂന്ന് ആറ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ആൻസറിൽ ആ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് ആയിട്ട് ആറ് നമ്പേഴ്സ് വരും അടുത്ത വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ത്രീ ദ ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ ഇവിടെ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാണ് അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ ആണ് അപ്പോൾ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് ആയിട്ട് നയൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ആൻസറിൽ കാണപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ദാ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ വീണ്ടും വീണ്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല അടുത്ത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ദ ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീയിൽ എത്ര ദശാംശ സ്ഥാനം ഉണ്ടാകും എത്രയായിരിക്കും അവിടെ നോക്ക് ആ ഡെസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് ആയിട്ട് ഒരേ ഒരു നമ്പറാണ് ഉള്ളത് പവർ എത്രയാണ് അതിൻ്റെ ആ പവർ മൂന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ മൂന്ന് ഗുണം ഒന്ന് അപ്പോൾ ആൻസറിൽ എത്ര ദശാംശ സ്ഥാനം ഉണ്ടാകും ആ മൂന്ന് ദശാംശ സ്
3 the whole raised to 3 എത്ര വരും ആൻസർ വാട്ട് ഈസ് 3 റേസ് ടു ത്രീ പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ റേസ് ടു ത്രീ എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നോക്ക് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ദ ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ ആൻസർ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു സെവൻ അതായത് ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര നമ്പറുണ്ട് മൂന്ന് നമ്പറുണ്ട് അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരേ ഒരു നമ്പർ പവർ മൂന്ന് അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ എത്ര ത്രീ അപ്പം ഇവിടെ ആൻസറിൽ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് നമ്പേഴ്സും ഉണ്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് എത്രയാണ് സീറോ ടു സെവൻ മൂന്ന് നമ്പർ അടുത്തത് ത്രീ റേസ് ടു ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി സെവൻ അടുത്ത മലയാളം മീഡിയംകാരുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ ചെയ്തു അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതുപോലെ ചൂടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കൃതികൾ കണ്ടുപിടിക്കൂ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ അറിയാലോ ചെയ്യാൻ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ അവിടെ സിക്സ്റ്റീൻ റേസ് ടു ത്രീ ഫോർ സീറോ നയൻ സിക്സ് ആണ് അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് ഇനിട്ട് ഒരേ ഒരു നമ്പർ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ നമ്പറേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വൺ പവർ എത്രയാണ് ത്രീ അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ അപ്പം ആ ആൻസറിൽ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് ഇനിട്ട് മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് അതാണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ സിക്സ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ദ ഹോൾ റേസ് ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഇനിറ്റ് സീറോ ടു രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് പവർ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു എത്ര കിട്ടും ടെൻ അപ്പോൾ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് ആൻസറിൽ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് ഇനിറ്റ് പത്ത് നമ്പേഴ്സ് വേണം ടു റേസ് ടു ഫൈവിൻ്റെ ആൻസർ തേർട്ടി ടു ആണ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു അല്ലേ ടു ഫൈവ് ടൈംസ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടി ടു എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ആ പത്ത് ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് ഇനിറ്റ് പത്ത് നമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള അഡീഷണൽ നമ്പേഴ്സ് സീറോസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ദ ഹോൾ റേസ് ടു സിക്സ് ആ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൽ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരേ ഒരു നമ്പർ നമ്മുടെ പവർ സിക്സ് അപ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ സിക്സ് അപ്പോൾ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൻസറിൽ ആറ് നമ്പേഴ്സ് വരും അപ്പോൾ വൺ റേസ് ടു സിക്സ് വൺ വൺ തന്നെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 വൺ എന്ന് കിട്ടും അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സിക്സ്റ്റീൻ റേസ് ടു ത്രീ ഫോർ സീറോ നയൻ സിക്സ് ആണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ചുവടെയുള്ള കൃതികൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഒന്നാമത്തത് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ അടുത്തത് പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ അടുത്തത് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ സിക്സ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ ആൻസേഴ്സ് ആ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീൻ്റെ ആൻസർ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ സിക്സ് പറയണ്ടല്ലോ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയെന്നുള്ളത് അടുത്തത് പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫോർ സീറോ നയൻ സിക്സ് അടുത്തത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ സിക്സ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീയുടെ ആൻസർ സീറോ പോയിൻറ്റ് എത്ര സീറോ അഞ്ച് സീറോ പിന്നെ ഒരു ഫോർ സീറോ നയൻ സിക്സ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ട് ദ പവേഴ്സ് ഗിവൺ ബിലോ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ദ ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ദ ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് പ ലെവൻ റേസ് ടു ത്രീ എത്രയാണ് വൺ ത്രീ ത്രീ വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് വൺ ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ വൺ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ദ ഹോൾ റേസ് ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ദാ ഇതേപോലെ വരും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ദ ഹോൾ റേസ് ടു സിക്സ് അപ്പോൾ ആൻസർ ദ ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആക്ടിവിറ്റി ഈ ഒരു ടേബിൾ ഫില്ല് ചെയ്യാനായിരുന്നു അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു അതിൻ്റെ അടുത്ത കോളത്തിൽ വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ അടുത്ത കോളത്തിൽ വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത കോളത്തിൽ ആ വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് വരും അല്ലേ അതിൻ്റെ അടുത്ത കോളത്തിൽ വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ തേർട്ടി ടു അതുപോലെ അടുത്ത കോളത്തിൽ നോക്കാം വൺ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു അ